ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് സെവൻ ബേസിക് സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദ ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് അപ്പോൾ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ആവുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ഹാവ് ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് സം സബ്സ്റ്റൻസസ് ദ ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ പോയിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ടേൺസ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസസിനാണ് നമുക്ക് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിന് റെഡ് ആക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് റൈസ് സൂപ്പ് ബ്ലാക്ക് ടീ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇരുമ്പാമ്പുള്ളി ജ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് കോക്കനറ്റ് വാട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ലിക്വിഡ്സ് ദ ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ആവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് പറയാം ബ്ലാക്ക് ടീ പറയാം ഇരുമ്പാമ്പുള്ളി ജ്യൂസ് പറയാം ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് പറയാം ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസും നമുക്ക് പറയാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ചെക്ക് വെദർ വിത്ത് യുവർ അസംഷൻ ഹിയർ അപ്പോൾ ബിഹൈൻഡ് ദ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആസിഡസ് ഐസൻ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഫോർ സോർ ടേസ്റ്റ് ആസിഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോർ ടേസ്റ്റ് എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് ദ ടേം അസിഡിക് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് അപ്പോൾ അസിഡിക് എന്നുള്ള വീട് അവിടെ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി ആസിഡ്സ് ഇൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസിലും എന്തുണ്ട് ആസിഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വിത്ത് സോർ ടേസ്റ്റ് ഹാവ് ആസിഡ്സ് ഇൻ ദം അപ്പോൾ ഈ സോർ ടേസ്റ്റ് ഈ പുളിയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ആസിഡ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് മോർ ദാൻ വൺ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ മോർ ദാൻ വൺ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് സം ആസിഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസിലുള്ള ആസിഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് കേട് അതിലെ മെയിൻ ആസിഡ് ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ലാക്ക് ക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് വിനീഗറിൽ ആസിഡ് ഏതാണ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ലെമണിലെ സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ടാമറിലെ ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് ആണ് ടാമർ ഇൻറ്റ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ടീ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആസിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിള് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഗൂസ്ബെറി ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് ടൊമാറ്റോ എക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓരോന്നിലും ഏത് ആസിഡ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സോ ആസിഡ് ഇൻ ഗൂസ്ബെറി ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം യു ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ഗൂസ്ബെറീസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ വിറ്റാമിൻ സി ഗൂസ്ബെറീസിൽ എന്തുണ്ട് വിറ്റാമിൻ സി ഉണ്ട് വിറ്റാമിൻ സി ഈസ് ദ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വിറ്റാമിൻ സി ഏതാണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് ദ സോർ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഗൂസ്ബെറി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ നെല്ലിക്കയിൽ ഒരു പുളി ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് കാരണം എന്താ അസ്കോർബിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് വെൻ മിൽക്ക് കേഡിൽസ് എന്നുള്ള പോർഷനാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കേഡ് ഈസ് എ ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെയ്ഡ് ഫ്രം മിൽക്ക് കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിൽക്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ സോർ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കേഡ് പക്ഷേ മിൽക്ക് എന്താ ടേസ്റ്റ് ആണോ കേടിന് അല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒരു പുളിയുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം യു നോ ദാറ്റ് സോർ ടേസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസിഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഹൗ ഡസ് മിൽക്ക് ടേൺ അസിഡിക് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് കേഡ് കേടാവുമ്പോൾ അതെന്താവുന്നു അസിഡിക് ആവുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഡോൺ വി ഏഡ് എ ലിറ്റിൽ കേഡ് ടു ദ മിൽക്ക് വിച്ച് ഈസ് ബോയിൽഡ് ആൻഡ് കൂൾഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബേൺ ഇറ്റ് ഇൻ ടു കേഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാലിനെ നമ്മൾ തൈരാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ കുറച്ച് തൈര് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ കേഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ബാക്ടീരി
അപ്പോൾ ആസിഡ്സും ബേസസും ഏതാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലബോറട്ടറിയിലുള്ളത് കേട്ടോ ആസിഡ് സ്പിൽ കോസസ് ഐ ഇഞ്ചുറീസ് ആസിഡ്സ് എന്ന് കാരണമാവും ഐ ഇഞ്ചുറീസിന് കാരണമാവും എങ്ങനെ അന്നക്കായം എ റബ്ബർ ടേപ്പിംഗ് വർക്കർ സഫേർഡ് സിവിയർ ഐ ഇഞ്ചുറി ഡ്യൂ ടു ആസിഡ് സ്പിൽ ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒക്കേഡ് വെൻ ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു ഓപ്പൺ എ ടിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോമിക് ആസിഡ് യൂസിങ് എ തിക്കൻ നിങ് ലൈറ്റസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടിന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് ആസിഡ് തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫോമിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ ഐക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇഞ്ചുറി പറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാവ് യു റീഡ് ദ എബവ് ന്യൂസ് മെനി കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഡേഞ്ചറസ് ഒരുവിധം കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് യെറ്റ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദം ഫോർ വേരിയസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പർപ്പസ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് എന്ത് യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രിയലും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പർപ്പസിനും യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം വാട്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് ഷുഡ് ബി ടേക്ക് ടു അവോയ്ഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് വയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കെമിക്കൽസ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപകടം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവോയ്ഡ് സ്പില്ലിംഗ് ഓൺ ബോഡി പാർട്സ് ആ ബോഡി പാർട്സിൽ തട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഡോൺ ടച്ച് വിത്ത് ഹാൻഡ്സ് ഹാൻഡ് കൈ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പൊള്ളു അല്ലേ ഡോൺ സ്മെൽ സ്മെൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അതും ഡേഞ്ചർ ആണ് ഡോൺ ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കഴിക്കാൻ പാടില്ല യൂസ് എ ഡ്രോപ്പർ വയൽ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ആസിഡ് ഫ്രം മേ ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡ്രോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എടുക്കാൻ നോക്കുക യൂസ് എ ഹോൾഡർ വയൽ ടേക്കിംഗ് എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ ഒരു ഹോൾഡർ പിടിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ആൻഡ് ബൈറ്റ് ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റീഡ് ചെയ്യാൻ ദർ ഈസ് ഫോമിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ആൻഡ് ആൻഡിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ട് ഫോമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ട് വൻ ആൻഡ് ബൈറ്റ് ദിസ് ആസിഡിക് എൻഡേഴ്സ് അവർ ബോഡി ഉറുമ്പ് കടിക്കുമ്പോൾ ആ ആസിഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരും ദിസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഹ്യൂമൺ ബോഡി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൈ ആൻഡ് ബൈറ്റ് കോസസ് പെയിൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉറുമ്പ് കടിച്ചത് നല്ല വേദനയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ആൻഡിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫോമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആസിഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരും നമ്മുടെ ബോഡി ആയിട്ട് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്തത് ഈഫ് ആസിഡ് സ്പിൽസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് ലിബറേറ്റ് ഹീറ്റ് ആസിഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ്സിന് വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ക്യാൻ കോസ് ബേൺസ് ഈഫ് ദ ഗെറ്റ് സ്പിൽഡ് ഓൺ ദ ബോഡി ആ ബോഡിയിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ബേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ പൊള്ളാനൊക്കെയുള്ള കാരണം ഉണ്ടാക്കും പവറിംഗ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഓൺ ദ എഫക്റ്റ് ഏരിയ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അപ്പോൾ പൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇഫ് ദ ബേൺ ഈസ് സിവിയർ ദ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ നല്ല പൊള്ളലാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം സോ ഫാർ യു ഹാവ് ഡൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് യൂസിങ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഡു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബൈ ഡൈല്യൂട്ടിംഗ് സം ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ഇൻ ദ ലൈബോറട്ടറി വിച്ച് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഏതൊക്കെ ആസിഡ്സും ബേസസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എടുക്കുക ലബോറട്ടറിക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുക്കാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുക്കാം പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബേസസ് ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുക്കാം ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുക്കാം മീതയിൽ ഓറഞ്ച് എടുക്കാം ഫിനോഫ്തലിൻ എടുക്കാം ടേക്ക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആസിഡ് എടുക്കുക മറ്റേ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ബേസസ് എടുക്കുക പിന്നെ ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് ടാബ്ലേറ്റ് അത് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീതയിൽ ഓറഞ്ചും ഫിനോഫ്തലിനും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറാണ് കളർ ചേഞ്ച് ഓൺ ആഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഓരോ സൊല്യൂഷനിലേക്കും ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത്
ഫിനോഫ്തലിൻ ആണ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടേൺസ് കളർലെസ് ടു പിങ്ക് കളർലെസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അത് എന്തായിട്ട് മാറും പിങ്ക് ആയിട്ട് മാറും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടേൺസ് റെഡ് ടു ബ്ലൂ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റേസ് ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഈ കളർ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ആസിഡ് ഇൻ ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലും ആസിഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോമക് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ സം പേഴ്സൺ മേ ഹാവ് എൻഹാൻസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആസിഡ് ഇൻ ദ ബോഡി റിസൾട്ടിങ് ഇൻ എ കണ്ടീഷൻ കോൾഡ് അസിഡിറ്റി അപ്പം അസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രോഗം വരാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിന് കാരണം ഇതാണ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിന് ഹേർട്ട് ബേൺ നോസിയോ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് അസിഡിറ്റി നമുക്ക് എന്താ വയറിൻ്റെ അടി വേദന എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഛർദിക്കാൻ വരുന്നതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ റെമഡി ഫോർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻസ് കോൾഡ് ആൻറ്റാസിഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ന്യൂട്രലൈസ് ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ തരുന്ന മെഡിസിൻ ഏതാണ് ആൻറ്റാസിഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലുള്ള കഴിവുണ്ട് ആസിഡ്സിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അടുത്തത് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് so far you have identified two properties of acid one more property can also identify through experiment in the previous class you have carried out the experiment of burning magnesium ribbon in air magnesium is also a metal like iron and copper appo namukku or experiment cheyam fill a quarter of the test tube with vinegar quarter bagam end cheyam test tube inde vinegar vinegar aite eda dilute acetic acid aanu le put three or four drops of magnesium uh, ribbon into it appo namukku uh, small strips sorry four, three or four strips of magnesium ribbon adilekku ittu kodukka now down your observation close the mouth of the test tube with your thumb for a while appo uh, test tube inde idu nammal kai vechittu viralu vechittu adachu kodukkanana ningalku endana feel cheyyunnenana ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ബബിൾസ് അപ്പ് ആൻഡ് പുഷസ് അറ്റ് യുവർ തമ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ് അവിടെ ബബിൾ ചെയ്ത് വരും ആ ഗ്യാസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ബബിൾസ് ആർ ഫോംഡ് അറൗണ്ട് ദ മഗ്നീഷ്യൻ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ മഗ്നീഷ്യൻ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും ഇഫ് യു ക്ലോസ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വിത്ത് യുവർ തമ്പ് യു വിൽ ഫീൽ പ്രഷർ ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് അഗെയിൻസ്റ്റ് യുവർ തമ്പ് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രഷർ കിട്ടും നമ്മുടെ വിരൽ കൈ വിരലെ തള്ള വിരലേക്ക് ഒരു പ്രഷർ തരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്യാസ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്യാസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്യാസാണ് ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് തരുന്ന ഈ പ്രഷർ ദ ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ബബിൾസ് അപ്പ് ആൻഡ് പുഷസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് യുവർ തമ്പീസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് കേട്ടോ ലെറ്റ്സ് ടു അനദർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദീസ് ഗ്യാസ് ഈ ഗ്യാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടിൽട്ട് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് സ്ലൈറ്റ്ലി ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒന്ന് ടിൽട്ട് ചെയ്യുക റിമൂവ് യുവർ തമ്പ് ആഫ്റ്റർ ബ്രിങ്ങിങ് എ ബേണിങ് മാച്ച് സ്റ്റിക് ടു ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അപ്പം നമ്മളൊരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണല്ലേ വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ് ദ ഗ്യാസ് വിച്ച് ബേൺ അപ്പ് വിത്ത് എ പോപ്പ് സൗണ്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫയർ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ എന്തെങ്കിലും കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലേ വിൽ വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് ഇഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് വിത്ത് അതർ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ആസിഡ് ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റിപ്പീറ്റ് the experiment with the dilute hydrochloric acid and എന്താ സിംഗ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹാവൻ യു ഗോട്ട് ദ സെയിം ഒബ്സർവേഷൻ സെയിം ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടിയോ അപ്പം എന്താ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വെൻ ആസിഡ്സ് റിയാക്റ്റ് വിത്ത് മെറ്റൽസ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസിഡ് എന്താ മഗ്ന
1893 a hydrogen bus was introduced experimentally in new delhi new delhi ile 2023 september ne endu introduce cheyidittunde oru hydrogen bus introduce cheyidittunde the meaning of word hydrogen is producing water hydrogen de meaning enda producing water aanu hydrogen react with oxygen to form water hydrogen oxygen de kooda react cheyumbol endana form cheynad water aanu form cheynad water can be dissociated into hydrogen and oxygen water endu yum hydrogenum oxygenum aayittu dissociate cheyum hence hydrogen is a promising energy sources of the future appo hydrogen ariyapadunnad endana baaviyile endana energy sources aayittana nammal ariyapadunnad tho so general properties of acids enna bhagam namukku discuss cheya how many general properties of acids have you identify from, from the your experiments record your signs appo enda ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ടേൺസ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ എന്താക്കും റെഡ് ആക്കും റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ ടു ഫോം ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ മെറ്റലിന്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ ഫോം ചെയ്യും റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണേറ്റ് ടു ഫോം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇനി കാർബണേറ്റിന്റെ കൂടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ആസിഡ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഓരോന്നിനുള്ള റീസൺ പറയൂ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ പിക്കൾസ് അപ്പോൾ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പിക്കൾസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല റീസൺ എന്താണ് പിന്നെ എർത്തേൺ വെസൽസ് ആർ കോമൺലി യൂസ് ടു കുക്ക് ഡിഷസ് വിത്ത് കേഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ മിൽക്ക് മൺപാത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡി എന്ത് കേടും ബട്ടർ മിൽക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിക്കളാർ അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ഈ അച്ചാറൊക്കെ എന്താണ് അസിഡിക് ആണല്ലേ ഇഫ് ദേ ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ദേ റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ ക്യാൻ കോസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് പിക്കൾസ് അപ്പം അതൊക്കെ മെറ്റൽ പാത്രത്തിലാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ ആ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള അച്ചാർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ മെറ്റലായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ പിക്കിൾസൊക്കെ നാശമാക്കുകയും ചെയ്യും സോ ദേ ആർ കെപ്റ്റിൻ എർത്തേൺ വെസൽസ് ഗ്ലാസ് വെസൽസ് സെറാമിക് വെസൽസ് ആൻഡ് ചൈന ക്ലൈ വെസൽസ് അതുകൊണ്ട് അത് ഏതിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് നല്ലത് മൺപാത്രങ്ങളിലോ ഗ്ലാസ് വെസലിലോ സെറാമിക് പാത്രങ്ങളിലോ ചൈന ക്ലൈ വെസൽസിലൊക്കെ വെക്കേണ്ടതാണ് നല്ലത് പിന്നെ എർത്തേൺ പോട്ട്സ് ആർ മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ബട്ടർ മിൽക്ക് അപ്പോൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം ബട്ടർ മിൽക്കിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ കൊറോഷൻ ഓഫ് ആൻ അലുമിനിയം വെസൽ അപ്പോൾ അലുമിനിയം വെസലിലാണെന്ന് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ആ വെസൽസിന് കേടുപാടുകൾ വരും അല്ലേ So... വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് വിനീഗർ അറ്റ് ഹോം വിനീഗറിൻ്റെ യൂസസ് എന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹോമിൽ നമ്മൾ ഇതെന്ത് അച്ചാർ ഇടാനാണ് അല്ലേ സോ ഇൻ പിക്കിൾസ് പിന്നെ ഫ്ലേവറബിൾ എൻഹാൻസർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യൂസ് ടു വാഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ടു റിമൂവ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിളും വാഷ് ചെയ്യാനും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെയും ബാക്ടീരിയനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം യു ഹാ യു ഓൾറെഡി നോ ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോമിക് ആസിഡ് സം ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ദയർ യൂസസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ അസിഡിക് ആസിഡാണ് അസിഡിക് ആസിഡിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫോമിക് ആസിഡാണ് ഇൻ ക്ലീനിങ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ക്ലീനിങ് പ്രൊഡക്ട്സിനും ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോമിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സിട്രിക് ആസിഡാണ് ടു മേക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും സിട്രിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യും ഫോർത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ബാക്ടീരിയസ് ആൻഡ് ഫോർ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിൽ ആൻഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നൈട്രിക് ആസിഡാണ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടാനിക് ആസിഡ് പറയാം അത് ടു മേക്ക് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പാൻസ് ആൻഡ് ഡൈസ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും പെയിൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പെയിൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കാർബോണിക് ആസിഡ് കാർബണേഷൻ ഇൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലുമാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ
ഇൻഫെക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ബേസ് യൂസ് ടു മേക്ക് സോപ്പ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസ് ഏതാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ ബേസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിസിൻ മെഡിസിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അലുമിനിയം സോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസസ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കേട്ട